നമസ്കാരം രസയാത്രയിലേക്ക് സ്വാഗതം പാരമ്പര്യ വിഭവങ്ങൾ അതായത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് നിലവിലുള്ള നല്ല നല്ല വിഭവങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് രസയാത്ര ഒന്നുകൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കടുമാങ്ങ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട മാവുകളുടെ ഒരു പുണ്യമായിട്ടുള്ള അതായത് മുത്തശ്ശി മാവ് പോലെയുള്ള ഒരുപാട് മാവുകളിൽ കണ്ണിമാങ്ങളായി ഞാന്ന് കിടക്കുന്ന അതായത് കുഞ്ഞു മാങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കടുമാങ്ങ പഴയ കാലങ്ങളിൽ തന്നെ കടുമാങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മുറിച്ചിട്ടുള്ള മാങ്ങയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഭരണികളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള കടുമാങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവൻ മാങ്ങ അതായത് കണ്ണി മാങ്ങ പ്രായത്തിലുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട രീതിയിലുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മാങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചാറാണ് ഈ കടുമാങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെങ്ങനെയാണ് പാരമ്പര്യമായിട്ട് പഴയ രീതിയിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഇതെൻ്റെ അമ്മ പത്മിനി അന്തർജനം ഞാൻ അജിത് നമ്പൂതിരി ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കുടുംബത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെയുള്ള കണ്ണി മാങ്ങ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങളാണ് വേണ്ടതിന് ഇതിന് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്ലഷി ആയിട്ടുള്ള മാങ്ങൾ അതായത് പുളി കുറഞ്ഞ കൂടുതൽ ഫ്ലഷി ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ അൽഫോൺസ മാങ്ങ പോലെയുള്ള മാങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ കടുമാങ്ങ ഇടാൻ നല്ലതല്ല നമുക്കിതിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള പ്രത്യേകത ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ രീതിയിലുള്ള മാങ്ങളാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതായാലും ആ രീതിയിലുള്ള കണ്ണി മാങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ കാണാനുണ്ട് ഈ പാത്രത്തിൽ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കിലോ മാങ്ങ ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കിലോ കണ്ണി മാങ്ങകൾ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് കണ്ണി മാങ്ങ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഞെട്ട് അതായത് ഞെട്ട് കാണുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് വരേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ചുന അടക്കം ഇതിൽ വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഞെട്ടിൻ്റെ ചുന കൂടി ഈ മാങ്ങയ്ക്ക് കിട്ടണം അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ നല്ല കടുമാങ്ങ നല്ല സ്വാദ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ കടുമാങ്ങ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ണി മാങ്ങകൾ കണ്ണി മാങ്ങ കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അരപ്പാണ് അതായത് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ അരപ്പിൽ ചേരുന്നത് നമ്മൾ ഉപ്പുവെള്ളം ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ച് തണിയിച്ച ഉപ്പുവെള്ളം അതാണ് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതിലാണ് ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുളകാണ് ചുമന്ന മുളക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മുളക് ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ അതായത് റെഡ് ചില്ലി എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണ ചില്ലിയും പിന്നെ കുമ്ടി മുളക് അല്ലെങ്കിൽ പിരിയൻ മുളക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് ചുമപ്പ് കൂടുതൽ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മുളകും ഇത് പകുതി പകുതി എടുക്കുക അതായത് അര കിലോ ആണ് നമുക്ക് ഒരു കിലോ മാങ്ങ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അര കിലോ ചുമന്ന മുളക് വേണം നമുക്ക് അപ്പോൾ അത് പകുതി പകുതി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചുമന്ന മുളക് സാധാരണ ചുമന്ന മുളകും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം കുമിട്ടി മുളക് അതല്ലെങ്കിൽ പിരിയ മുളക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മുളക് എടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടും ചേർത്ത് അരയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ചുമന്ന നിറം കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിത് അരക്കേണ്ടത് വെള്ളത്തിലല്ല അല്ലേ വെള്ളത്തിലല്ല അരക്കേണ്ടത് എന്തിനാ അരക്കുക ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ അത് അതായത് തിളപ്പിച്ച് ആ തിളപ്പിച്ച് തണിച്ച വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ പദത്തിന് അർത്ഥം തണുപ്പിച്ച എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വടക്കൻ മലബാർ അതിൽ വടക്കേ മലയാളത്തിലുള്ള ഭാഷ അനുസരിച്ച് തണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണുപ്പിക്കുക എന്ന അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ ആ തണുപ്പിച്ച ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലാണ് ഇത് അരക്കേണ്ടത് പച്ചവെള്ളം തുടിക്കാറേയില്ല ഈ ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാങ്ങ കഴുക് ഉണക്കാറില്ല അതായത് കഴുകുകയോ തുടക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല അത് ജസ്റ്റ് തുണി കൊണ്ട് തുടച്ചെടുക്കും നമ്മൾ മാങ്ങ പറിച്ചെടുക്കുന്ന നേരത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടു ഈ മാങ്ങ പറിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാങ്ങയെ നല്ല തുണി ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം സ്പർശമില്ലാത്ത ജലസ്പർശമില്ലാത്ത തുണി കൊണ്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കും അല്ലാതെ ഇതിന് ചെളിയൊന്നും അധികം പറ്റുന്നില്ല കാരണം അങ്ങനെയാണ് പറിച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ കൊത്തോലയിൽ ഓലയിൽ വീണ സമയത്ത് തുണിയിൽ വീണ സമയത്തും ഇതിന് ചെളിയൊന്നും പറ്റാനില്ല അപ്പം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുക വെള്ളം സ്പർശം ഇതിൽ ഉണ്ടാവാനേ പാടില്ല വെള്ള സ്പർശം ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് വർഷമൊന്നും നിൽക്കില്ലേ ഒരു ഒരു
ഇതിൽ മാങ്ങകൾ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് മാങ്ങ ഇടുകയാണ് ആദ്യം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരപ്പൊഴിക്കുക അല്ലേ ഇതിലേക്ക് ഈ അരപ്പ് കാണും അമ്മ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ കൊഴുപ്പ് കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒഴിക്കണം എന്നാണ് എന്നോട് നിർദ്ദേശമാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൊഴുപ്പ് ഇതിൽ വെള്ളം ചേർക്കാത്തത് കുറച്ച് കട്ടി കട്ടിയായിട്ടുണ്ടാവും ഇതിലേക്ക് ഈ അരപ്പ് ഒഴിക്കുന്നു ഇതിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും മാങ്ങ ഇടും ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും ഈ അരപ്പൊഴിക്കും അങ്ങനെ അല്ലാമേ ഇനി നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഇതിനെ ഇളക്കുക ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇത് ശരിക്കും ഒരു കിലോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒരു കിലോയൊക്കെ മാങ്ങ ഉണ്ട് ശരിക്കും കുറച്ചുകൂടി മാങ്ങ അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു 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 കിലോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതല്ലാതെ ഒരു ഒരു കൈ കണക്കാണ് ശരിക്കും ഇതല്ല ഇപ്പം അമ്മയെല്ലാം പണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു കിലോ എന്നോ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അമ്മ അമ്മയുടെ ഒരു അളവനുസരിച്ച് ഇത്ര ഉപ്പ് നമുക്കൊരു മാനസ കണക്കുണ്ട് അല്ലേ അമ്മ അങ്ങനെയല്ലേ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് അമ്മേൻ്റെ മാനസ കണക്ക് എന്നാണ് അമ്മ പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു കൈ കണക്കാണ് ഇതൊരു ഇതൊരു കൃത്യമായിട്ട് ഇത്ര മാങ്ങയ്ക്ക് ഇത്രയാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു ചില കൊല്ലങ്ങളിലേക്ക് അടു മാങ്ങ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ചില കൊല്ലങ്ങളിൽ ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഒരു അപകടം അല്ലെ ഉപ്പ് കുറഞ്ഞ ചീഞ്ഞു പോകും ചിലപ്പോൾ ഉപ്പ് ഉപ്പ് എപ്പോഴും മേലെ നിൽക്കണമെന്ന് പറയാം അമ്മ ഉപ്പ് കുറച്ച് ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ ചീഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ നിൽക്കണം മേ മേലെ നിൽക്കണം എന്ന് പറയാം അമ്മ എപ്പോഴും അപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിൽ ഇത് അരപ്പെല്ലാം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അത് വൃത്തിയായിട്ട് ഇളക്കി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് വെക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഭരണിയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇളക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം തന്നെ ഇത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് വെക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഈ മാങ്ങ ഈ ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ മാങ്ങ ഭരണിയിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്തതായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പഴയ കാലങ്ങളിൽ പലതരം ഭരണി അതായത് ഉരുണ്ട ഭരണികൾ അതുപോലെ നേരെയുള്ള ഭരണികൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ വിഷുവലിൽ കാണുന്ന പോലെയുള്ള ഈ രീതിയിലുള്ള ഭരണികൾ ഇത്തരം ഒരു പത്തിലേറെ ഭരണികൾ ഈ ഞങ്ങൾ ഈ ഭവനത്തിലുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇല്ലത്തുണ്ട് ഇത്തരം ഭരണികൾ പണ്ട് കാലത്ത് ഇതുപോലെ കടുമാങ്ങ ഉണ്ടാക്കി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഭരണികൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഇതിൽ മുമ്പേ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കടുമാങ്ങ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം ഈ കടുമാങ്ങ നമുക്ക് ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ കടുമാങ്ങ നമ്മൾ ഇപ്പം നിറയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു കുപ്പി ഭരണിയിലാണ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ സത്യത്തിൽ ഇതിൽ ഒരു ഒരു കാണാനുള്ളൊരു ഭംഗി കൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇപ്പം പഴയ കാലത്തുള്ള ഭരണികൾ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് പറയാം നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇതിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അത് ഈ വീഡിയോയുടെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറയാം എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയാം നമുക്കപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ഇപ്പം മിക്സ് ചെയ്ത് കടുമാങ്ങ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഈ ശരിക്ക് ഈ അരപ്പിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മാങ്ങയാണ് വരുന്നത് ഒരു ലേശം മാങ്ങ മേലെ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഇത് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഏകദേശം ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ മാങ്ങ ഒന്ന് ചുരുങ്ങും ഈ ഉപ്പൊക്കെ പിടിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും ഈ മാങ്ങ ഒന്ന് ചുരുങ്ങും അതിനൊരു ചെറിയ ഒട്ടി പിടിച്ച് ഒട്ടി പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും മാങ്ങ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിൽ മാങ്ങ കാണിച്ചു തരാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കുപ്പി ഭരണി സെലക്ട് ചെയ്തെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇങ്ങനെ ഇടുന്നത് കാണാൻ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ഭരണിയിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വിഷുവലി ഇത്ര ഒരു ക്ലിയർ ആവില്ല എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി കൂടിയാണ് എത്രത്തോളം അതിൽ ഈ ഈ കൂട്ട് നിറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ അരപ്പ് എത്രത്തോളം നിറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവാൻ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പോലെയല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ശരിക്കൊരു വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന പാചകം നല്ല രീതിയിലല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കുപ്പി സെലക്ട് ചെയ്തത് അത് മാത്രമല്ലാതെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ കുപ്പി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ അവസാനം പറയാം സാധാരണ രീതിയിൽ പഴയ കാലങ്ങളിൽ മൺ ഭരണി അതായത് ചൈന പോട്ടും ചൈന ഭരണികൾ ചീന ഭരണികൾ പോലെയുള്ള പണ്
ഒരു രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ഉപ്പ് പിടിച്ച് അതിൻ്റെ വെള്ളം തെളിഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് വീണ്ടും നല്ല വെയിലിനെ വെച്ച് ഉണക്കി നല്ല കയ്യിലുകൊണ്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം ജലസ്പർശം പാടേ ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുത്ത് വീണ്ടും അടച്ചു നോക്കുക അങ്ങനെ രണ്ടു ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് അങ്ങനെ ഇട കലർന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇളക്കി ഇളക്കി താഴ്ത്തിയതിന് ശേഷം നല്ല വൃത്തിയുള്ള ശീല ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു ടവലിന്റെ വീതിയിൽ അതിനെ കവർ ചെയ്യാൻ തക്ക ശീല ഇതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഈ വക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തുടച്ചെടുക്കും ഇങ്ങനെ സൈഡ് തുടച്ചെടുക്കണം ഇതിന്റെ ഈ അരപ്പൊന്നും നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കാണാൻ പാടില്ല ഒരു തുണി കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാന്ന ഉദ്ദേശം അല്ലേ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക അതിന്റെ സൈഡ് എല്ലാം ഉള്ളിലെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക രണ്ട് ഇത് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആദ്യം വെറുതെ ഇടുകയുള്ളൂ ഈ ടവല് അതിൽ ഇടാം പിന്നെ ഈ ഒരു ഇത്രയും ഒരു ഒരു വീതിയുള്ള അതായത് ഒരു സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു തുണി മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇടുവോ സാധാരണ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഉപ്പ് മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെള്ളം പൊന്തി കഴിഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലായാൽ നമുക്ക് തുണി ഇടാം ആ വെള്ളം അത് ഉപ്പ് വെള്ളം വേറെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പൊങ്ങി കാണുക പൊങ്ങിയിട്ടല്ല ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ കാണും ഉപ്പ് വെള്ളം മാത്രം വേറിട്ട് കാണും ഇതിന്റെ അടിയിലല്ല എന്നിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം വീണ്ടും യോജിക്കും അങ്ങനെ വെള്ളം ഒന്നും വരാത്ത ഒരു കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പം നമുക്ക് അതിൽ ഒരു ഒരു തുണി ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ഇതിനേക്കാൾ വലിപ്പാവാം കുറച്ചുകൂടി വലിപ്പത്തിൽ ഇത് മടക്കി വെള്ളെണ്ണിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല മുക്കലില്ല ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് മുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മുക്കല്ല പണ്ട് പഴയ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു തുണിയെടുത്ത് ഇതിനുള്ളിൽ ഇറക്കി വെക്കും ഇതുപോലെ തുണി ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇതിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കും ഇതിലിറക്കി വെച്ചു കൊടുക്കും അതെന്തിനാണമ്മ ഇങ്ങനെ ഈ തുണി വെക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അതെ ഫംഗസ് വരാതിരിക്കാൻ ഫംഗസ് വന്നാൽ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഫംഗസ് വരുന്നത് ഈ തുണിയുടെ മേലെ ആയിരിക്കും ഫംഗസ് വരുന്നത് അത് താഴെ കറങ്ങില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭരണി തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷെ ഫംഗസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ തുണിയുടെ മേലെ മാത്രമേ ഫംഗസ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ തുണി എടുത്ത് മാറ്റുന്ന ഇവിടെ ആ ഉള്ള ഫംഗസ് അങ്ങ് പോയി കളയും അതിന് അവിടെ ഫംഗസ് ഉണ്ടാവില്ല ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും ഇത്രയല്ല ശരിക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ കടുമാങ്ങ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭരണി നിറഞ്ഞിരിക്കും ഏകദേശം ഇത്ര ഭാഗം ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളിൽ മുക്കാൽ ഭാഗത്തിലധികം ഇതിൽ കടുമാങ്ങ നിറച്ചിരിക്കും അവിടെയാണ് ഈ തുണി വരുന്നത് ശരി ഈ ഏരിയയിലാണ് തുണി വരിക ഏകദേശം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയെല്ലാം മാങ്ങ ചെയ്തുള്ളൂ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഇതിൽ കടുമാങ്ങയുള്ളൂ ഇത്രയും എങ്കിലും വരും മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം കടുമാങ്ങ ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഈ തുണി ഇങ്ങനെ വിരിച്ചു വെക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്ക് ഇനി എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുണി ഇട്ടതിന് ശേഷം അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലിട്ട് ഇതേ ഇട്ടിരിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ അത് ഈ കുപ്പി ഭരണിയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ ഇത്തരം ഭരണികളിൽ മാ കടുമാങ്ങ ഇട്ട് ഈ തുണി അതിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ മൂടി എടുത്തിട്ട് ഈ മൂടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഭരണിയുടെ മൂടി ഇതിനടക്കും അടച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കാറ്റ് കടക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ സങ്കല്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ജീവികളോ കാറ്റോ ഒന്നും കടക്കാൻ പാടില്ല അത്ര അധികം ശ്രദ്ധിച്ച് സൂക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് നാലോ അഞ്ചോ വർഷം നിൽക്കുന്ന കടുമാങ്ങയായിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സീലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇതിലേക്ക് കാറ്റ് കടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഴയ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്തൊക്കെയാമേ ചക്കയുടെ വളഞ്ഞറും തേൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള മെഴുകും രണ്ടും ചേർത്ത് ഉരുക്കി തിളപ്പിച്ച് കുമിള വരുന്ന പാകത്തിന് വാങ്ങി വെക്കും അതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കും ഇത് തണുക്കുമ്പോൾ അത് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരുമ്പി ഇങ്ങനെ ആക്കി ഇതിനിങ്ങനെ കവർ ചെയ്യും അതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അടക്കുന്നത് ഇതുപോലെ വെച്ച് കാറ്റ് കൊള്ളാതെ അടക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയാം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത്തരം ഭരണികളാണെങ്കിലും നമുക്കിതിനെ സീല് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചക്ക കൊത്തുന്ന ആൾക്കാരില്ല ചക്ക ആ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ചക്കയുടെ വിളഞ്ഞരെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ
ഇത് ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ഇത് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം ഇത് ഇതുവരെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു ഒരു ആശയമാണിത് ഇത് ഞാൻ ഒരു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനൊരു കാര്യം കണ്ട സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ തോന്നി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനെ നമുക്ക് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കി ഇതിനെ ഒന്ന് ഒരു വർഷം വെച്ച് നോക്കി ഇതിൻ്റെ ഫലം അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കിത് ഈ ഒരു രീതി തുടരാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഈ ചക്കയുടെ പശ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെഴുകൊക്കെ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഇന്ന് നടക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 പകരം ഒരു സംവിധാനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം കുപ്പി ഭരണികൾ ഒരു പക്ഷേ ഏറെ ടൈറ്റായിട്ട് ഈ റബ്ബർ ബുഷുള്ളത് കൊണ്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കാറ്റൊന്നും കടക്കില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കണം അത് നമുക്ക് ചെയ്ത് പരിചയമാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു പരീക്ഷണമാണ് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭരണിയിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ആദ്യം ഈ മാങ്ങകൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അത് ഇതെല്ലാം ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ മാങ്ങ ഒന്ന് ചുരുങ്ങും ആ ചുരുങ്ങുന്ന മാങ്ങ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഭരണിയിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും കാരണം ഇത് ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഇട്ട് അമ്മ ഇട്ട ഒരു അല്ലെ അമ്മ ഇട്ട ഒരു 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 മാങ്ങയാണിത് അത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പുളിയെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുത്തശ്ശി മാവിൻ്റെ മാങ്ങ ആ മുത്തശ്ശി മാവിൻ്റെ മാങ്ങ പറിച്ചെടുത്ത് കണ്ണി മാങ്ങ ശരിക്ക് കണ്ണി മാങ്ങയുടെ പ്രായമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇട്ട ആ മാങ്ങയേക്കാൾ ശരിക്കുള്ള കണ്ണി മാങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ണി മാങ്ങ കടുമാങ്ങയാണിത് ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മാങ്ങകൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാങ്ങ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ മാങ്ങ ഒന്ന് ഈ ആ കട്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇത്തിരി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ഇത് ഒരു ഇത്തിരി ഒരു സൈഡെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അമർന്നിരിക്കും ഇതാണ് ശരിക്കും ഈ സമയത്ത് അത് ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒന്ന് ഉപ്പൊക്കെ പിടിച്ച് ഈ ഒരു രീതിയിലായിട്ടുണ്ടാവും ഈ മാങ്ങ ശരിക്കും ഇതാണ് ശരിക്കും കണ്ണി മാങ്ങയുടെ ഒരു വലിപ്പം ഈ വലിപ്പത്തിലുള്ള മാങ്ങകൾ കണ്ണിയോട് കൂടിയിട്ട് ഇടുന്നതാണ് കണ്ണി മാങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഈ ഈ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മളിതിൽ തുണി വെക്കുക എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പഴയ രീതി അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ പണ്ടൊക്കെ അമ്മ ചെയ്തു വരുന്ന രീതി അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ ഇതിനെ വീണ്ടും ഒരു തുണി കൊണ്ട് വീണ്ടും ഇതിനെ അടച്ച് കെട്ടി ഉറപ്പിക്കും കാരണം വീണ്ടും ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇത്രയും സീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും പ്രാണികളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫംഗസുകളോ പിന്നെയും കടക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു സുരക്ഷ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതേപോലെ ഒരു തുണി എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കെട്ടും അല്ലേ പിന്നെ സാധാരണ ഈ തുണി കൊണ്ട് തന്നെയുള്ള ഒരു നൂല് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് പഴയ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ കെട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ കെട്ടിവെക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓരോ വർഷവും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും മാങ്ങ ഉണ്ടാവില്ലേ ഈ നാടൻ മാങ്ങകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത വർഷം പിടിക്കില്ല പിന്നെ അതിന് അടുത്ത വർഷം മാത്രമേ പിടിക്കുകയുള്ളൂ അത് ഒന്നര അടെന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമേ വീണ്ടും മാങ്ങ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ കാലത്തും ഈ കടുമാങ്ങ കഴിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നത് അപ്പം ഇക്കൊല്ലം ഉണ്ടാക്കിയ മാങ്ങ നമ്മൾ അടുത്ത വർഷം എടുക്കുകയുള്ളൂ സാധാരണ ഈ വർഷത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഒരു ഒരു ഓരോ വർഷവും മുട്ടില്ലാതെ ഈ കടുമാങ്ങ കൂട്ടാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്ത് വെള്ളസ്പർശമില്ലാതെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം വരെ ഈ കടുമാങ്ങ സൂക്ഷിക്കാം ചിലർ ആറ് വർഷം വരെ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് ചിലർ നാല് വർഷം വരെ സൂക്ഷിക്കും നമ്മളിത് എങ്ങനെ ചെയ്തു എത്രത്തോളം ഉപ്പ് ചേർത്തു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉപ്പ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൈയുള്ള ആയതുകൊണ്ട് ചില വർഷങ്ങളിൽ ഒരു പക്ഷേ ഉപ്പ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ താറാറുണ്ടാവാം പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും മൂന്ന് നാല് വർഷം ഇത് സുഖമായിട്ടിരിക്കും ഈ കടുമാങ്ങ നമുക്ക് സുന്ദരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും പഴയ കാലത്ത് എത്രയോ വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ കാലത്ത് ഇതുവരെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സമ്മാ
സ്വാദുള്ളതാണെങ്കിലും ഒരുപാട് കഴിക്കരുത് അത്ര ആരോഗ്യത്തിന് ഒരുപാട് നല്ലൊരു കാര്യമല്ല എന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പറഞ്ഞത് ഈ രീതി അതിൽ ചെയ്തു നോക്കുക കണ്ണിമാങ്ങ കിട്ടുന്ന ഒരു ചെയ്തു നോക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഇത്തരം നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഈ രസയാത്ര എന്ന ഈ ചാനലിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ കമൻസ് യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുക അത് ഞങ്ങൾക്ക് വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളായിരിക്കും സജി ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വിഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾ സാമ്പ്രദായികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ മുഴുവൻ മുൻപോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ രസയാത്രയുടെ കൂടെ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ യൂട്യൂബിലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന അതേ സമയത്ത് കാണുന്ന ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും നല്ല നല്ല പരമ്പരാഗത വിഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയും വീണ്